Hello, welcome sa lecture series natin about river cutting list. So sa video na to, pag-uusapan natin paano mag-cutting list ng footing. Okay? So, scenario number 1 agad tayo. Mag-example agad tayo. So, in this example, meron tayong labing, dilo, labing dalawang isolated footing na magkakahuwig at square footing sila. So, pareho sila ng dimension. Na may schedule na 16 diameter, 1.8 by 1.8, thickness na 0.4 at ilalim na 1 meter. Yung spacing ng bakal is 150 on centers each way. So, sa nakikita natin. So, importante na ma-imagine natin yung buong building. So, imagine natin yung buong building at para ma-imagine natin yon kailangan alamin natin paano magkakabit, ikakabit yung bakal. So, ganyan yung magiging itsura niya. So, gamit ko is uh, Revit Autodesk Revit. Okay? So, ang spacing magiging ganyan. So, 150 sa isang way, direction na pag ganyan. Tapos, 150 para sa direction na pakabila. So, ganyan natin ikakabit. So, kapag na-imagine na natin ng ganyan, magiging madali na yung pagkakating list natin. Okay, so step number 1, i-layout muna natin. So ang gusto nating mangyari dito sa step na to is ano yung haba kapag inunat natin yung bakal na yon. Okay? So ganyan kasi siya kapag ikakabit yung parilya natin. Okay? So yung squala, yung sa magkabit ng dulo, so A tsaka A. So may minimum uh, minimum bend bend length yan na 12 dB. So 12 times 16 is 192, then 200. Okay? So 200 kasi minimum. So, depende pa rin yan. Babasahin nyo pa rin yung general notes nyo at aalamin nyo ano ba yung nakaspecify doon. So, case to case yan. Pero, in this scenario, so 200 gagamit natin. Next, yung, yung kurbada, tsaka alamin din natin yung susunod yung diameter ng kurbada na yon So, yung kurbada na yon is may diameter na 6 dB kasi 16 mm siya eh. So, nakapapa, nakap, nakapasok siya doon sa 10 to 25, so 6 dB. So, 6 dB, susundin natin yung S theta R or yung circumference equals to the angle times the radius. So, pi over 2 is 90 degree. Then, uh, 6 dB is yung diameter then divided by 2 which is equal sa 24 pi. So, 24 pi which is, which is equals to 76 millimeter. Nakaround up. Then, yung C, uh, halimbawa, yung footing natin, ganyan, 1,800 minus dalawang concrete cover. Okay? So, 275. Ngayon, yung 75 na yan, depende pa rin yan. Babasahin nyo pa rin yung general notes kung 75 ba yung gustong gawin ni structural engineer. Minsan kasi 80 mm. So, in this example na lang, 75. So, 2 times 75 minus dalawang diameter times yung diameter nung, nung bilog, nung bend. So, it's kaya 6 times 16. So, you have a total length para sa C na 1522. So, pinag-plus-plus natin, 2A plus 2B plus C is equals to 2.074. Ibig sabihin nun, kapag yung parilya natin is inunat natin, so 2.074. So, yun siya. So, so 2.74, dahil nalaman na natin yun, ngayon, ano market length yung gagamitin natin, o saan natin, saan market length natin siya hugutin. So, yun yung gagawin natin step. So, choose a market length. So, importante na malaman natin na pipili tayo between 6, 7.5, 9, 10.5, tsaka 12. So, sino sa kanila yung dapat natin piliin? Siyempre, ang objective natin kaya tayo pumipili, sino sa kanilang liwa yung magbibigay sa iyo ng pinakamaliit na wastage. So, kapag pinag-divide natin, 10.5 divided by 2.074, it turns out to be 5.06. So, siya yung may pinakamaliit na decimal, ibig sabihin nun, siya yung may pinakamaliit na wastage na ibibigay. Okay, so sa warang parang kumbaga, yun yung pinaka list na masasayang. Halimbawa, pinili ko 6. So 6 divided by 2.074, so 2.89. So ibig sabihin noon, dalawang piraso makukuha ko diyan, tapos may sobrang 0.89, mahaba 'yon. Okay? So yung may pinaka maikli 'yon. So kaya dapat nating piliin is 10.5 kasi siya yung may pinaka maliit na butal, siya yung magbibigay ng pinaka maliit na wastage. Okay? Kasi din parang kumbaga sayang na 'yon unless may ma unless may papaggamitan ka ng sobra na 0.89 pwede. Pero kung wala, bag 10.5 ka na. Yung 0.06, wala na tapon na yun. Kaparang ganito siya. 10.5 divided by 2.07, so 5.06 pieces. Ibig sabihin nun, sa bawat 10.5, makakakuha ka ng 5.06 pieces na 2.074 meter. So parang, kumbaga, limang buo na 2.074 at 0.6 na uh, 2.074. Yun yung wastage mo na. Wala na yan, tapon na yan. Okay? So yung conclusion natin ay limang pirasong sa bawat sa bawat limang pirasong 2.074 meter makakuha ka ng isang 10.5. So yun siya. So i-take note natin 'yan. So next step natin magbibilang na tayo at i-organize na natin. So yung 1.8 
minus yung concrete cover, 1650. So, divided by 150, which is equals to 11. So, for one direction only. Then, 1650 divided by... So, yung direction na yun, yung pahiga. Then, 1650 para naman sa patayo. So, 11 pieces. So, 11 plus 11, 22. So, ibig sabihin nun, sa bawat isang footing natin, kailangan natin ng 22 pieces na 2.074 meter sa isang footing. Pero, alam natin na sa buong building, meron labing dalawang footing. So, ilan sa bawat isang footing? 22. 22 times 12, 264 na 2.074 meters. So, yan yung kailangan mong ma-produce. Yan yung dami ng bakal or parilya na kailangan mo para sa buong building. So, 2.0264 pieces divided by 5 para malaman mo ilang 10.5 yung bibilid mo. Kasi yun yung nakuha natin kanina. So, equals to 52.8 or round up 53 pieces ng 10.5. So, 53 piraso ng 10.5 meters ang kailangan mong i-order para mabuo mo lahat ng parilya ng building na yun. So, ganun lang siya kadali. So, kapag inorganize natin siya or gumamit tayo ng format, so, ito yung A, yung 200 na nakuha natin, yung 12DB. Ipasok mo lang dyan sa Excel mo. Yung 76, na-compute natin kanina, pasok mo lang sa Excel mo. Then, 1522, pasok mo lang sa Excel mo. Then, lagi mo ng formula. Pag pa-plus plus yun, it turns out to be 274. So, para malaman mo, medyo mano-mano ka nga lang ng paraan para malaman mo yung market length. So, 10.5. So, 10.5 divided by 2.074 makukuha na natin yung 5. Okay? So, limang piraso siya. Limang piraso ang 2.074 sa bawat isang 10.5. So, alamin na natin. 22 times 12 divided by 5. Makukuha na natin yung 53. Naka-excel naka siya dyan. Okay? So, ngayon, next is alamin natin yung weight. So, 10.5. Ilang piraso ang 10.5? 53. So, 53 times 1.578. Yan yung, tuna, yan yung total na bigat ng bibili mong parilya. 878.16 Okay? So, ganyan siya. Yun lang, kapag naka-excel ka, madali lang siya. So, scenario number 2 naman, halimbawa, meron tayong footing na rectangular, hindi naman square. So, ganyan siya. So, may schedule siya na 2.3, 1.8. Tapos, 150mm on centers each way. Lagyan natin ng Y-bar yung patayo, then X-bars naman yung pahiga. Lalagyan natin mark up para mamaya, kapag nag-format tayo, makukuha natin. So, yun yung format natin. So, meron tayong Y-bar and X-bars. Okay, so Y-bar yun yung patayo. X-bars yung pahiga. Alright? So, makuha natin 2.06. 2.606. So, alamin natin ano yung market, market length na pinaka, pinakamaliit na butal na bibigay, which is 10.5. So, apat na piraso. Then, yung 2.74 na sold natin kanina. Okay? So, kapag ginawa natin to 2.3 minus dalawang concrete cover divided by 150 lalabas lang din dyan 15 tapos 1, 8, 1800 divided by 15 0, uh, 150, 150 millimeters it turns out to be 11 pa rin so ganun sya so ganyan natin walalaban din yung piraso okay, then yung length then, tsaka natin na alamin yung ilang piraso ng, ng market length so 11 pieces uh, times 12 divided by 4 pieces kasi di ba kanina equals to 33. Okay? Then, 15 times 12 divided by 5, 36. So, ibig sabihin nun, 33 na 10.5 tsaka 36 na 10.5 para dun sa magkaiba parilya. So, kailangan natin in total of 69, uh, in this scenario, no, 69 pieces ng 10.5. So, ganyan siya magiging itsura kapag, uh, kapag uh, isang footing pero magkaiba ng direction. Okay? So, i-organize lang natin. Madali lang yan kasi naka-format naman. So, kapag natutunan natin yung format, or especially kapag may sarili kayong format sa company nyo, so, mas maganda. Okay? So, next naman, alamin natin yung weight, which is 10.5. Ilang piraso ba 10.5? 33. 33 times 10.5 times yung, yung weight factor kilogram per meter, which is 1.578, equals to 546.78 kilogram. So, 10.5. Ilang 10.5 ba kailangan ulit? 36. 36 times 10.5 equals to 1.578. So, it turns out to be 596.48. So, pag pinag-plus mo yan, yung total kilogram, i-multiply mo sa ilang pesos per kilogram, then yun yung presyo or yun yung magkano mo siya bibilin. Okay? So, usually sa mga suppliers, wholesale eh. Kung hindi naman wholesale, parang, uh, parang bultuhan per truck. Parang ganun yung suppliers na yan. Kung dun ka direct sa, direct sa supplier. Pero kapag uh, hardware, di ko sure which means na pira-pira so yung bentahan nila dun. Okay? Pero kapag sa mga maramihan per truck, per weight yung bayaran. Okay? So, scenario number 3. 
Paano naman yung senaryo kapag mas malaki yung footing kaysa doon sa market market size? Halimbawa, in this mat footing na kita natin, 15 meters is greater than 12. Sabi noon, hindi walang walang ni isang market length, hindi tayo pwedeng magpa-customize kasi uh, uneconomical magpa-customize. So, paano paano to didiskarte na mas malaki yung dimension ng footing kaysa doon sa pinakamahabang market length? Doon napapasok yung technique. Ang technique na ginagawa ko pag nagkakating list ako, ewan ko ah, ewan ko sa iba, ewan ko sa mga nanonood nito. Pero ako ang technique ko, ginagawa ko, nagkakad ako, autocad. Kasi mangyayari dyan, mag, magta-trial and error ka kasi. So sa trial and error mo, halimbawa hindi ka nagkakad, sulat ka ng sulat sa lapis, sulat ka ng sulat sa ballpen, kalkyo ka ng kalkyo. Eh mas mapapadali yung ganung paraan, yung trial and error kapag nag-autocad ka. Okay? Pero may mga software pa rin naman dyan na mas mapapadali yung gawain Pero mas maganda yung malaman natin yung mano-mano Ito yung mano-manong alam ko O yung mano-manong ginagawa ko Nag-autocad ako So kumbaga nagte-testing-testing ako So una, step 1, layout muna natin So pag nilayout ko, didrawing ko yung ganyang itsura Okay? Didrawing ko yung, yung footing inside view Kung paano ko siya nakikita Since in this example, square mat footing naman siya So isa lang muna yung didrawing ko Okay? So yung mat footing na yan, ganyan siya uh, Ang gagawin ko, magdodrawing ako ng bakal Gamit dun ng, gamit ang CAD, gamit ang CAD Kasi magta-trial error ako eh Kung baga ang gagawin ko, sukat, 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 sukat Isusukat ko ng isusukat Para makikita, makikita ko kung ito akma, ito pwede okay? Ngayon, since, since sobrang has mahaba siya So di natin may iwasan na magkakaroon ng dugtungan So dahil di may iwasan yung dugtungan Saan ang tamang dugtungan? Okay? Alam natin yung footing merong force, parang upward force, or meron siyang net upward force. Okay? So, ang mangyari, magiging behavior, exaggerated, magiging ganyan. Kung saan may tension, doon yung pinaka-importante yung bakal, at meron mga compression. Importante pa rin naman yung bakal, pero uh, ibig sabihin nun, doon natin pwede yung ilagay yung mga bakal. Kasi compression, eh, malakas ang, con- ang concrete sa compression. So, ibig sabihin nun, yung safe zone natin para mag lap splice, lap splice ang tawag natin dito, na kung saan, kasi syempre kapos na tayo ng bakal, doon tayo pwede, pwede magdugtong. Okay? So, yun yung mga lap splice zone. So, dyan tayo maaari. Pero, this is just in this scenario. Okay? So, for, halimbawa, hindi naman laging ganito. So, you always need to talk to your structural engineer kung paano, kung saan ka dapat mag lap splice. Okay? So, general to masyado itong example na to so para dun sa special cases let's say yung yung mat footing mo is kakaiba itsura always ask approval always ask information from your structural engineer so yun yung importante team naman kayo dyan so always ask kasi iba-iba yung scenario eh so, pero in this general this is the general scenario so kung ganito yung magiging itsura so I think pwede to okay so yung lap splice natin dapat dyan maglolocate So, kapag bottom bars ang pinag-uusapan, ang lap zone mo sa gitna. Kapag top bar ka, may dalawang layer kasi yan. So, pag top bar ka, ang, ang, ang splicing zone mo malapit sa support. Kat, yung, yung reasoning nun kung bakit ganun is dahil dyan sa uh, compression and tension zone itong ating uh, mat footing. Okay? Sa, magtataka kayo bakit sa, sa isolated footing, wala top bar. Usually, wala. Kasi bakit? Ips upward force pag ganyan siya, mag, magbe-bend siya, exaggerated na pag ganyan. Tension sa sa baba, compression sa ibabaw. So, if hindi naman siya ganun kahaba, may, may checking pa rin naman dyan. So, minsan sobrang laki ng isolated footing mo, dadating ka sa punto na kailangan mo na ng minimum rebar na top bar. May mga ganun. Pero, in this scenario, since maliit lang naman yung footing natin, 1.8 by 1.8 kanina, uh, hindi natin, hindi, hindi, hindi siguro, hindi nire-require ni structural engineer na na maglagay ng top bar so bottom bars lang so case to case pa rin yan halimbawa uh, pile cap ayun kailangan ng top bar bottom bars dun so mga ganun no? so focus lang tayo sa construction muna so hindi naman to uh, structural hindi naman to structural class uh, for ating list yung ating pinag-usapan pero binibigyan lang natin ng idea why walang ganun why may ganito okay so back tayo sa mat footing so ganito gagawin ko so nag ako so din rowing ko sa CAD So, meron ako 6, 7.5, 9, 10.5, 12. So, tetestikin ko. Since bottom bars muna tayo, isusukat-sukat ko, trial and error, trial and error. And nakita ko na yung 7.5, yung mas akma na starter rebar ko. Yung una ko ilalatag. Then, after nun, pipili ulit ako. Babalik ta rin ko naman. So, which is mas akma dito sa scenario na to, yung 9 meters. Kung saan dapat yung lap splice, yung, yung dugtungan nila, is dapat pasok dun sa requirement ni general notes. 
Okay, so makilang magbasa ng general notes. So nakalagay doon yung malaking table kung ano yung minimum length ng lap splice. So kailangan pasok yon And since in this scenario, pumasok yung 9. So ibig sabihin nun, una kong ilalatag sa bottom bar sa 7.5. Then tsaka ko ilalagay si 9. Tapos maglalap splice yun yung itatali ko sa, bawat, sa, sa kanilang dalawa. So ganyan siya. Okay? So 7.5 tsaka 9. So papapadali ka talaga dito kasi nagkakad ka eh. Nagtatrial and error ka. Sukat na sukat. So ganyan siya. Bottom bars yun. Now, top bars naman. So, sa top bars naman, so, syempre, ang splice mo dapat malapit sa support naman kasi top bar ke. So, most likely, based sa trial and error, hindi pwede 6, hindi pwede 9, hindi pwede 10.5. Ang pinakapasok or pasok sa criteria natin is yung 12. Okay? So, since 12, then pipili na tayo nung mas pasok, which is 6. So, yung sabihin nun, para sa top bar naman, ang ating bakal ay 6 at saka 12. Okay? So, ganyan siya. So, basically, yun yung layout natin. It yung bibilangin natin. Okay, top bar and bottom bar. And since yan ay square mat footing, so ibig sabihin nun, kahit magkaiba tayo ng, ng view, iisa lang siya. Okay? So, ganyan. So, ngayon, bago tayo magbilang, tignan natin to. Ah. So, this important, di importante to. So, bottom bars, dapat kapag mag splicing ka, hindi ka mag pwede mag-splice ng, ng isang pila-pila. Dapat mag ma magsalit-salitan or tinatawag natin stackered. So, halimbawa, una mong ilalatag 7.5, syempre, kakabitin mo ng 9. Ngayon, yung susunod na bakal mo, dapat 9 naman, nakakabitan mo ng 7.5. Susunod na bakal mo naman, 7.5, nakakabitan mo ng 9. So, parang ganyan, yun yung layout, yun yung nakikita natin. So, dapat ganyan sana. So, staggered, staggered dapat para hindi magkaroon ng weak plane. Tsaka pangalawa, uh, hindi magiging congested yung bakal. Lalo na kasi pag dikit-dikit yung bakal, tapos dun ka sa same scenario na yun is pare-pareho yung ano kapag yan nilatag mas actual dikit-dikit yung bakal na yan mangyayari dyan hihirapan pumasok yung konkreto o pwede maging ampaw yan so kaya isa sa mga reason yun kung bakit kailangan staggered okay so ganun siya e kapag sa top bar ganun din yung senaryo so 6, 12 12, 6 6, 12 12, 6 parang ganyan baliktaran din para hindi maging congested tsaka hindi magkaroon ng weak plane doon sa ating top splice so ngayon ganyan direction then uulitin mo ulit sa kabilang direction sa y tsaka x e since square nga lang naman so pare-pareho lang so kapag yan mag, uh, pag yan okay ka na step 3 na tayo mag count na tayo at mag-organize gagamitin na natin yung format hindi na tayo magmamano-manong yung solution so gamitin na natin yung excel so yung excel natin may kita natin so top bars and bottom bars alright so kapag binilang natin so 16 diameter tapos number of pieces each so 75 75 then 100 tapos 200 ay 100 tsaka 100 okay so 6 12 tapos 6 7 25 check na natin kung tama uh, 15,000 divided by 150 so 100 so isang direction lang pala yan so isang direction pa lang yan dodoblehin nyo yan para sa magkabilang direction no so yung 75 ang spacing kasi ng top bar natin for example is 200 so lalabas 75 no? So, yan siya, 6, 12, 9, 75. So, pag kinating list mo siya, so mapapansin nyo, 6, 12, 9, tsaka 7.5. So, pinapakita mo lang dyan basically yung skwala. Okay? So, yan siya. So, parang ganun lang. Magpalis lang siya. Then, in, in total, 75 na 6, 100 na 7.5, 100 na 9 millimeters, 9, 100 na 9 meter, and 75 na 12 meter. Then, doblehin mo kasi each direction eh kasi itong bilang na to single direction lang siya so kailangan mo siyang doblehin kasi may 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 pa pakabilang direction pa ng bakal so it turns out na kailangan natin ng uh, ganyang bakal then times 2 okay so i hope na gets natin yung format so in the next video naman natin is column okay so kapag may kapag may gusto kang i-share na idea or baka may mga uh, nabanggit akong uh, kulang or may tanong kayo comment below so, kung hindi pa kayo subscribe mag-subscribe na kayo. And sa next video natin, ipopost ko, is about naman sa column. Column cutting list. Okay? So, maraming salamat sa panonood. So, see you sa next video.